Hello and welcome to my YouTube channel. Today we are going to see the poem number 3, The Inchcape Rock by Robert Sudi. This is quite a popular poem. I made some visuals to make you understand the poem easily. Inchcape Rock is a place situated near coastal area of Angus, Scotland. Inchcape Rock को लिखने की प्रेरणा रॉबर्ट सोडी को एक पायरेट लीजेंड से मिली इसे एक समंदर के लुटेरे की कहानी भी कहा जा सकता है इंचकेप रॉक एक चट्टान का नाम है जो ये चट्टान आप यहां पे देख पा रहे हैं इस चट्टान का नाम ही इंचकेप रॉक है यह चट्टान एक मौत का फरमान है जब भी समंदर की लहरें अपनी उफान पे रहती थी किसी भी जहाजी यानी कि सेलर को इसे दूर से देख पाना नामुमकिन था जाहिर है वह इस चट्टान के ऊपर टकराते थे लेकिन एक एबट मतलब महापुरुष ने एक घंटी यहाँ पे लगाई और एक तरंगने वाले पीपे से उसे बांध दिया जब भी लहरें उस पीपे से टकराती थी वह घंटी बजना शुरू हो जाती थी इससे जहाजियों को इस चट्टान का अंदाज़ा होता था और वो थोड़ा दूर से ही अपनी राह मोड़ लेते थे और टकराने से बच जाते थे इसी कहानी को रॉबर्ट सदी ने एक सुंदर कविता में ढाला है इसी बेल को उस महापुरुष ने उस इंच के रॉक के ऊपर बांधा था एंड सदी वाज इंस्पायर्ड बाय दिस पायरेट लेजेंड दिस पोएम इज इन अ बैलेड फॉर्म द बैलेड इज अ लॉन्ग नरेटिव पोएम and this poem consists of 17 stanza let us deal with the first stanza of the poem let's move on to the stanza no steer in the air no steer in the sea the ship was still as she could be her sails from the heaven received no motion her keel was steady in the ocean here steer means motionless sails means the voyage and keel means lower part of the ship the first stanza describes here the calm state of the ocean there is no wind ocean is still the ship is docked near the coast and the ship is not moving at all. Samandar mein koi bhi hal chal nahi hai. Jahaz kinare pe khada hai. Uski yatra karne ki koi bhi sambhavna nahi hai. So this is what the first stanza describes. The calm state of the ocean. Let's move on to the second stanza. This is the lighthouse that you can see. The second stanza describes about the inch cape rock. Without either sign or sound of their shock, the waves flowed over the inch cape rock. So little they rose, so little they fell, they did not move the inch cape bell. There is no energy and no sound at all in the waves. They are gently moving in the ocean. They are flowing over the rock. You can see they are flowing over the rock. They are so gentle and passive. They can't even move the inch के bell. तो समंदर के लहरें काफी शांत हैं और वो inch के चट्टान के ऊपर से बह रही है. वे इतनी सोम में हैं कि उनमें सामर्थ्य नहीं है कि वह घंटी बजा पाए. इन दोनों stanzas में समंदर की और inch के rock की शांतता के बारे में poet ने अपना मत प्रदर्शित किया है. Let's move on to third stanza. In this stanza, we come to know about the history of Inchcape Rock Bell. The worthy abbot of Abrotok had placed that bell on the Inchcape Rock. On a boy, in a storm, it floated and swung, and over the waves, its warning rung. This is the abbot of Abrotok. The stanza says, The great abbot of Abrotok had placed the bell the bell is installed on this instrument. This instrument is called boy. And the bell is installed on this boy. 
whenever the waves smashed on this buoy the bell would ring and warn the sailors ek mahan abot ek mahapurush hai jinhone is ghanti ki sthapna is pipe par ki aur is pipe par unhone ghanti band di hai jaise hi samandar ki lehre iske upar takrati hai un lehron ke takrane ke wajah se iske upar bandi hui ghanti baj uthti hai aur ye satark karti hai aane jaane wale sailors ko aane jaane wale jahazon ko so in this stands how we come to know about the history of abbot of abrotok let's move on to fourth stanza in this stanza we come to know about the important fact and what is that important fact let's read this stanza when the rock was hit by the surge swell the mariners heard the warning bell and then they knew the perilous rock and blessed the abbot of abrotok mariners are the sailors perilous means dangerous perilous means disastrous rock and what is the important fact over here whenever the tides were high the rock would hide under the water it would not be visible from the long distance but the bell used to give them warning of this terrible rock so they would thank the great abbot जब भी वो लहरें बढ़ती थी मानो इंच के पानी के अंदर छिप जाता था दूर से इसका अंदाज़ा लगाना नामुमकिन था पर यह घंटी बिना रुके संकेत देती थी और जहाजी को बचा दी थी वे मन ही मन उस महान अबट को शुक्रिया अदा करते और आगे बढ़ते लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टैंडा इन द फिफ्थ स्टैंडा वो इट अगेन टॉक्स अबाउट द ब्यूटी ऑफ द ओशन ही सेज The sun in the heaven was shining gay all things were joyful on that day the sea birds screamed as they wheeled round and there was joyance in their sound in a very bright way sun is shining in the sky sun is shining in the sky heaven means the sky and it is shining pretty bright in the sky everybody is enjoying every creature of the ocean is enjoying the sea birds are screaming and flying here and there that you can see in the picture they are so excited and happy that they are making the joyful sound as if they are thanking the ocean for their bread and butter suraj ki khilkhilate dhoop aasman se samandar mein vilin hui hai har taraf khushali hai samudri pakshiyon mein khushi ka to thikana nahi hai wah dang ho ke yahan wah ghum rahe hain lag raha hai jaise ki ve sundar geet ga rahe hain वे जैसे कि शुक्रिया अदा कर रहे हैं समंदर का क्योंकि समंदर में ही तो उनकी जान बसी है थ्रू दीज लाइन्स वी सी वट अ मास्टर ऑफ वर्ड सऊदी वॉज लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टैंडा स्टैंडा नंबर सिक्स दिस स्टैंडा इज अबाउट द ग्रेट पायरेट रॉल्फ द रोवर पायरेट यानी कि एक लुटेरा द स्टैंडा रीड एज द बॉय ऑफ द इंच के बेल वॉज सीन अ डार्क स्पिक on the ocean green sir ralph the rover walked his day and fixed his eyes on the darker speck this pirate fixed his eye through binoculars on a boy boy jo maine aapko kaha tha ek instrument jiske upar bell bandhi hai as he was staring through binoculars the boy looked like a dark tiny spot in the green ocean he fixed his eye on that dark tiny spot इस लुटेरे की आंखें अब उस पीपे की घंटी पे जम गई हैं इस विशाल समंदर में वो पीपा एक बिंदु की तरह दर्शित हो रहा है लग रहा है उस लुटेरे के इरादे गलत हैं जानते हैं उसके इरादे क्या है इन द नेक्स्ट टैंजा एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर राफ द पायरेट वॉज हैप्पी एंड एक्साइटेड बाई द साइट ऑफ द बेल दैंजा रीड एज he felt the cheering power of the spring it made him whistle it made him sing his heart was mirthful to excess but the rover's mirth was wickedness rav the pirate was happy and excited he is singing he is whistling around because he is pretty happy he is pretty excited but his happiness and excitement is not for the good cause you can see his heart was full of bad thoughts एक तरफ हमें लगता है राल्फ काफी खुश है उस घंटे को देख के वे सिटी बजा रहे हैं वो गा रहे हैं पर शायद इस खुशी के पीछे उनकी बुरी मंजा है 
सब कुछ तो है उनके पास फिर भी वो उदास क्या है उनकी मंशा आइए जानते हैं अगले सैंसा में द स्टैंड रीड एज इज आईज वॉज ऑन द इंच के फ्लोड कोथली माई मीन पुट ऑफ द बोट एंड रो मी टू द इंच के प्रॉग एंड आई प्ले द एबेट ऑफ एब्रेटॉक प्ले मीन्स टू डिस्ट्रॉय ऑफकोर्स हिज आईज वर ऑन वॉट वॉज फ्लोटिंग देर ही ऑर्डर्ड हिज मैन टू टेक आउट द स्मॉल बोट एंड सेल टू द इंच के प्रॉग एज ही वॉन्टेड टू डिस्ट्रॉय द बेल and the good name of abbot ab ye to tay hai ki wo chahte hai us ghanti ko pana ve apne saathiyon ke sath choti nau mein rukh karte hain aur us mahapurush ki hansi mitane ka hi ab ralph ka maqsad ban gaya tha kya wo tod payega is ghanti ko jante hain agle chhand mein agle stanza mein the boat is lowered the boatmen row and to the inch cape row they go sir ralph bent over from the boat and he cut the bell from the inch cape float so in this stanza we come to know that the small boat was taken out that you can see over here the big ship is here and they row from that ship to here in a small boat the boatmen were rowing the boat to inch cape rock bell as you see in the picture over here सर राल्फ बेंट एंड कट द फ्लोटिंग बेल और जैसे उन्होंने तय किया था अपनी छोटी नाव को समंदर में उतार के अपने साथियों के साथ वो इंच के चट्टान की तरफ बढ़ने लगे और एक और एक झटके में उन्होंने उस पवित्र लहराती हुई घंटी को काट दिया क्या मिला होगा उन्हें उस पवित्र घंटी को काट के चलो आइए जानते हैं इन द नेक्स्ट स्टैंडा स्टैंडा नंबर टेंथ डाउन सैंग द बेल विथ गर्गलिंग साउंड द बबल्स रोज एंड बोस्ट अराउंड Quoth Sir Ralph, the next who comes to the rock won't bless the abbot of Abrathor. So here, as he cut down the bell, it started sinking in the ocean, making deep sound. Deep sound, gurgling means a deep kind of a sound that it's making. There were bubbles bursting around the bell. If they were sad to lose their companion, the bubbles are bursting, and as if it. looks like they were crying for the companion the bell no would be lucky now those who would come here would get killed on this rock sir ralph mocked ghanti ko kaat ke ralph chale gaye ghanti ki doobne ki awaaz goonjti rahi samandar mein mano bulbule phoot phoot kar ro rahe ho ab koi bach na payega jo bhi is chattan se takrayega badi hi krurta se haste hue ralph ne kaha ये जानते हैं अगले स्टैंडा में वो क्या करते हैं सर राल्फ द रोवर सेल्ड अवे स्कोर द सीज फॉर मेनी अ डे एंड नाउ ग्रोन रिच विथ अ प्लंडर स्टोर ही स्टीयर्स हिज स्कोर्स फॉर स्कॉटलैंड शोर नाउ यू कैन सी इन द पिक्चर सर राल्फ वेंट फार अवे ही गोस फार अवे इन द ओशन ही सेल्ड इन द ओशन फॉर मेनी मेनी डेज scored means sail going on a voyage he became rich by collecting the looted money plundered means the looted money he became rich by robbing the money from the ships now he felt satisfied now he is quite satisfied with the loot with the money with the treasure and he ordered his men to get back to the shores of scotland sir ralph a काफी आगे निकल चुके थे अब उन्हें कोई रोक नहीं सकता था उन्होंने समंदर का कोना कोना छान के खजाना लूटा उसमें से कई जहाज इंच के चट्टान के टकराने से धराशायी हुए थे उन्होंने उसे भी लूटा था अब इस सफर से वो थोड़ा उब गए थे अब उन्हें स्कॉटलैंड की याद भी आ रही थी और वो निकल पड़े स्कॉटलैंड के किनारे की तरफ क्या वो पहुंच पाएंगे अपनी मंजिल तक जानते हैं अगले पंक्तियों में the 12th stanza so thick a haze overspreads the sky they cannot see the sun on high as they were moving towards their destination they all experienced the dark soul of the ocean haze means the fog there was fog spread all over the sky it was not able to see the sun 
they cannot see the sun on high it was black all over because of the fog the wind hath blown a gale all day at evening it hath died away it was not able to see in the sun there was a disastrous wind gale disastrous wind all over the day but at night it was dead silence ab tak to ralph aur unke sathiyon ne samandar ka pyar hi dekha tha par ab ve samandar ke bhayanak krodh ka shikar hone wale the har taraf kohra aur kali dhund thi din bhar aandhi aur raat mein maut si khamoshi thi kya ve bach payenge is mrityu jal se dekhte hain agle sanza mein so you can see the thunderous storm on the deck the rover takes his stand so dark it is the sea no land coach sir ralph it will be lighter soon for there is a dawn of the rising moon the men of the ralph were scared to death now they hadn't see, seen such a dreadful night in their life ralph came out he assured his men that though there was darkness we couldn't see the land don't worry there will be light soon look there is a rising of the moon ab ralph ke sath hi apni mrityu ko dekh pa rahe the kali dhun ki wajah se wo kuch dekh nahi pa rahe the par ralph ek bahadur leader the unhone apne logon se kaha ghabrao mat jaldi is kali dhun ko cheer ke chand ki roshni hame rasta dikhayegi kya wo bahar nikal pate hain let's see in the next stanza number 14 cast here said one the breakers roar for me thinks we should be near the shore now where we are i cannot tell but i wish we could hear the inch cape bell they were tired mentally and physically you can see all all these men are tired physically and mentally no matter how much they tried they were going deep and deep one of the boatmen burst into the tears all of them became blind and deaf with open eyes they couldn't see and hear anything the crying boatman started cursing himself he started cursing himself and he was saying that there was only hope that we had that was inch cape bell but that hope has doomed now we lack bachne ki कोशिश करते रहे पर समंदर उन्हें अपनी ओर खींचता रहा एक जहाजी तो फूट फूट के रोने लगा आंखें और कान होते हुए भी वो अंधे और बहरे हो गए थे वो ना कुछ देख पा रहे थे वो ना कुछ सुन पा रहे थे उनकी आखिरी उम्मीद वो इंच केप की घंटी थी पर एक दूसरे को कोसने के सिवा वे कुछ नहीं कर पा रहे थे अब शायद मरना ही उनके नसीब में था देखते हैं आगे क्या होता है Now we can see the boat is coming towards the Inch Cape Rock. They hear no sound. The swell is strong. Swell means the tide. Though the wind hath fallen, they drift along till the vessel strikes with a shivering shock. Oh Christ! It is the Inch Cape Rock. It was unable to hear any sound because the tides were so strong. They cannot hear a single sound because of the strong tides. Though the wind had stopped, the wind had stopped for now, but they were drifting along with the surges in the ocean. They were drifting along with the tides of the ocean. They were not in control of the ship. Only the tides, only the waves are controlling the ship. And suddenly they got a massive shock. They yelled loudly in the name of Christ. That was the Inch Cape Rock. लहरों का जोर इतना था कोई आवाज सुन पाना नामुमकिन था हालांकि हवा का जोर भी कम हो गया था पर उस नाव की कमान अब लहरों के हाथों में थी अचानक एक जोरदार आवाज गूंजती है और वे समझ जाते हैं कि वे इंच के चट्टान ही है जो उनके मौत का फरमान ला रही है क्या राल्फ बच पाते हैं देखते हैं आगे अगले स्टांजा में Stanza number sixteen. Sir Ralph the Rover tore his hair. He cursed himself in his despair. The waves rush in on every side. The ship is sinking beneath the tide. 
Sir Ralph started ripping off his hair. He started cursing himself. He was repenting on his own decision. The waves started crushing. It started rushing from every side into the boat and it sank in the ocean beneath. Sir Ralph खुद को कोसते हुए अपने बाल नोचने लगते हैं धीरे धीरे समंदर उन सबको जहाज के साथ निगल लेता है क्या वो शांति से मर पाते हैं जानते हैं अगले स्टैंडा में द लास्ट स्टैंडा स्टैंडा नंबर सेवनटीन बट इवन इन हिज डाइंग हेयर वन ड्रेडफुल साउंड कुड द रोवर हेयर अ साउंड एज इफ विद द इंच के बेल द डेविल बिलो वॉज रिंगिंग हिज नैल He was counting his last breath. Still, he could hear the sound of the bell. It was dreadful. It was terrible, as if it was an inch cape bell. But it wasn't an inch cape bell. Devil itself, the monster of death itself, ringing that funeral bell. जब राल्फ अपनी आखरी सांसें गिन रहे हैं, फिर भी उनके कानों में उस चट्टान की घंटी की आवाज गूंज रही है. ऐसा लग रहा है. मौत का गाना उनके लिए घंटी बजा रहा है तो इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट राल्फ इज थिंकिंग अबाउट दैट बेल सो दिस इज व्हाट द मास्टरपीस वर्क ऑफ रॉबर्ट सोदी फाइनली द पोइटिक जस्टिस इज डन पोइटिक जस्टिस मींस गुड मस्ट बी रिवॉर्डेड एंड बैड मस्ट बी पनिश्ड अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा यही तो पोइटिक जस्टिस आदर्श न्याय है अगर आप इसी तरीके के और एक पोइम पढ़ना चाहते हैं तो राइम ऑफ द एंशियन मरीनर बाई एस्टी कुलरिश बिल्कुल पढ़िए उस पोइम में भी आपको पोइटिक जस्टिस के बारे में जानने को मिलेगा तो पोइम कैसे लगी जरूर कमेंट करके बताइए अगर ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक यू हैप्पी लर्निंग